Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and Decision Making. This is module number 153 and we are going to talk about an emotional strategy for negotiations. Obviously, when we are negotiating with other person, we have to take certain things in our mind. We have to be careful about those things that how negotiations are going to be affected by emo emotions and moods. When we talk about negotiations, so we are going to take certain decisions in the negotiation process. And obviously, in those decisions, we are going to take the maximum pie, we are going to take the maximum benefit out of our concern. So for that matter, there are certain things that we have to understand. The first thing is, कि हमें यह देखना होगा कि उन negotiations के दौरान जो हमारा conflict हो रहा है other party के साथ, how can we overcome that? Because unless and until we don't overcome our conflict constructively, हमारे लिए decision making जो है, वो मुश्किल हो जाएगी, difficult हो जाएगी, and we'll be not able to settle down on the right negotiations. The second thing we have to see, कि वो चीजें जो हमारे influence कर रही थी decision making को और हमारे conflict को, Along with that, we have to see that us process ko hum kaise behter bana sakte hain, jis process se hum apna profit aur apne returns wo maximize kar rahe hain. Aur us puri negotiation process ke dauran, humari feelings, emotions, moods wo kahan kahan par interfere kar rahe hain aur unki interference se kahan par hume compromise wo karna pad raha hai. Another important thing is that during the negotiations, humare different emotions like anxiety, frustration, anger. Excitement, बहुत सी इस तरह की चीजें वो effect कर रही होंगी हमारी decision making को और हमें careful रहना पड़ेगा कि हम उन तमाम processes को वो कैसे overcome करें because unless and until हम अपने emotions को label नहीं करेंगे हम अपने emotions को understand नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए difficult होगा right context में negotiate करना and with obviously with the right power of bargain another important thing is कि during the negotiation हमें ये देखना है कि हमारी जो एसोसिएशन है विद द अदर पर्सन वो लॉन्ग टर्म इस्टेब्लिश कैसे होगी बिकॉज मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमने कोई शॉर्ट टर्म विन वो गेन करना है बल्कि हमारा मेन मकसद ये है कि हम लॉन्ग टर्म अपनी एसोसिएशन को विद द पार्टनर विद द फेलो जिसके साथ हम नेगोशिएशन कर रहे हैं उसको मेनटेन वो कर सकें तो अब उस पूरे प्रोसेस के दौरान कहाँ पर कौन से इमोशंस वो इवॉल्व कर रहे हैं उन सबको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा नाउ रिमेंबर Negotiations ke dauran, sometimes there can be a cross dialogue, sometimes there can be certain disagreements. So, hume bada technically cheezo ko conceptualize karna hai aur materialize karna hai. So, apne unconscious processes ko hume understand karna hai aur yeh dekhna hai ke during the decision making, during the negotiations, hum kis tarha se apni anxieties ko wo overcome kar sakte hai. Because jab tak hum apni anxiety ko overcome nahi karenge, the other person would be able to understand and see in us ke we are getting anxious aur hum us anxious honne ki wajah se the power on the negotiation and the bargain usko ho sakta hai lose kar jayen. Another important thing is ke hume apni feelings ko express karne ke wakat bhi bohat careful rehna hai. Sometimes we may have to go through emotional labor. Sometimes we have to control what exactly we are feeling and demonstrate positivity and demonstrate the creativity in front of the person. Sometimes we have to see ke cheezo ko behtar tor kis tarah se mold aur kis tarah se develop wo kiya ja sakta hai. Regardless of the fact ke humare apne andurin jazbat wo kaise the. Isi ke saath saath yaad rakhiye ga ke during the negotiations, sometimes conflicts can take place. और वो कंफ्लिक्ट्स हमारी नेगोशिएशन को डिसफंक्शनल आउटकम की तरफ भी लेकर जा सकते हैं अ सर्टेन हीट कैन बी क्रिएटेड जिससे के एंगर जिससे के एंजाइटी जिससे के अनॉयंस वो क्रिएट हो तो वी हैव टू बी केयरफुल वी हैव टू बी विजिलेंट एंड वी हैव टू बी कंट्रोल्ड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन आवर नेगोशिएशन प्रोसेस एंड इन आवर बारगेनिंग दैट वी हैव टू एक्सपीरियंस आवर इमोशंस कंटीन्यूअसली और उस पूरे एक्सपीरियंस के दौरान हमें यह देखना है कि विच इमोशन इज टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर एग्जाम्पल यू मे स्माइल ओकेजनली फॉर एग्जाम्पल यू कीप योर फेशियल मसल नॉर्मल सो दैट द अदर पर्सन शुड नॉट हैव द क्लू कि आप अपनी एंग्जाइटी के अंदर शायद ओवर एस्टिमेट कर रहे हो चीजों को सो वी शुड बी हैविंग द राइट एबिलिटी टू मेनटेन आवर स्टांस टू मेनटेन आवर फीलिंग एंड इमोशन एंड ऑब्वियसली आर मूड डियर स्टूडेंट अगर हम इस सारी बातों को इंक्लूड करें तो नेगोशिएशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग 
اور اس نگوسیشن کے دوران ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا وہ بہت ضروری ہے بیکاز اگر ہم اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں رکھ پائیں گے تو مائٹ بی کہ ہم نگوسیشن میں رائٹ ون ون جو پوزیشن اور اسٹریٹجی ہے وہ اچیو نہ کر سکیں تھینک یو